ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಪರ್ವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಮಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿತ್ತರ್ಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಇಳಕಲ್ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಹಿರೇಮಠ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಥಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಶಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ದೇವನೂರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ನೂರ ಏಳು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟನೇ ಕಂತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರ ಏಳು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಚನವೊಂದರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ವಚನ ಮುಂದಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ವಚನ ಮಂದಾರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂತೋಷಿ ಮಠಪತಿ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮಠಪತಿ ಮೇಡಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದ ಒಂದ್ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶೀತದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಂದ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರ ವಚನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ನಮಃ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಡಿದೋಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದೋಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡಿದೋಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದೋಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಒಡೆಯಂಗೊಡಲ ತೋರಿ ಎನ್ನ ಬಡತನವ ಬೆನ್ನೈಸುವೆ ಒಡೆಯಂಗೊಡಲ ತೋರಿ ಎನ್ನ ಬಡತನವ ಬೆನ್ನೈಸುವೆ ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ದೇವರಿಗೆ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡಿದೋಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದೋಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯದ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇಂತ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಡ್ತಾಳ ಹೆದರ್ ಬಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ 
ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ ಆಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಈಗ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಶಬರೀನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಶಾ ಅಲಿ ಶಿಫಾ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಹಾನ್ ಅಲಿ ಅಂತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು ಬಿಳೆಯ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿ ಹೂಮಾಲೆಗೆ ನೂಲು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧನಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಭಿನವ ಶಾರದೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನವನಿಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ತರುವ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣ ತತ್ವ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಅನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕೈದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಿನಹಳ್ಳಿ ಗಜ್ಜುಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಣೋಪ್ರಭುಗಳ ಸುಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಈ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿಯ ಶರಣ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರ್ವ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಈ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರು ಇವರ ಪತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಚನ ಮಂದಾರ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಘಟ್ಟವಾದಂತಹ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಇಂದು ಅವರು ಶಿವಾಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ದ
ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳ ಮೈದಗೆದರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗೊರಚೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕಾಣಬಹುದು ವಾರಿದೆಯ ಮೈದಗೆದರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಕಾಣಬಹುದು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಮನದೆರೆದು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಚನ ಮಂದಾರದ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಭು ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಮಾನವ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶಂಕರ ದೇವನೂರು ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣೆಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಪಂಚಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಚಾರವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಯಾವುವು ಯಾವುದು ಪಂಚಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರ ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಇವೆಂಬ ಪಂಚಾಚಾರದ ಆಚರಣೆ ಎಂತೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಚಾರವೆಂದರೆ ಲಿಂಗವನಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೇ ಲಿಂಗವನಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೇವನ ಅರಿಯದಿರುವುದೇ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಗವಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೇವನ ಅರಿಯದಿರುವುದೆ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾ ಸದಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಸತ್ಯಶುದ್ಧವಾಗಿಹುದೇ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶಿವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಜಾತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನರಸದೆ ಅವರೊಕ್ಕುದ ಕೊಂಬುದೇ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಗ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಾಚಾರ ಏನು ಶಿವನಿಂದನೆಯನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇರೋದೇ ಗಣಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಶಿವ ಶರಣ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ನಾನೇ ಕಿರಿಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚಾರ ಮಾಡೋದೆ ಒಂದು ವೃತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಈ ಆಚಾರಗಳು ಸಾರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಿವಾಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹತ್ರ ಗಮನಾರ್ಸೋಣ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಜಾತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನರಸದೆ ಅವರ ಒಕ್ಕುದ ಕೊಂಬುದೇ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿಯಿತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಇವುಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾರುವುದೇ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವನ ಪಿತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಅದು ಶಿವ ಶಿವನ ಪಿತೃತ್ವ ಮಾನವರ ಭಾತೃತ್ವ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಾರಲು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಶುಭ ಅಂತ ಏನು ಒಳಿತನದಿದೆಯೋ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳಿತನದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿವಾಚಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಶಿವಾಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಶರಣರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನ ಲಿಂಗ ಕರ್ಪಿತ ಮಾಡದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೂ ಶ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡದಂತ ನಡೆದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಶರಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರದಷ್ಟು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದು ಆಗದ ಆಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಆಗದು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗವನ ರೀತವನಿಗೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಜಂಗಮನ ರೀತವನಿಗೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಿವಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತೆ ಯಾಕ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಶರಣರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಗೋಡ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಶಿವಾಚಾರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲೆಗಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಜಲ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಆಶೆ ಆಮಿಷ ರೋಷ ಹರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏನ ನೋದಿ ಏನ ಕೇಳಿ ಏನು ಫಲ ಉಲಜನೆಂಬುದ ಕಾವುದು ದೃಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ ನೋದಿ ಏನ ಕೇಳಿ ಏನು ಫಲ ಕುಲಜನೆಂಬುದ ಕಾವುದು ದೃಷ್ಟ ಸಪ್ತ ಧಾತು ಸಮ ಪಿಂಡಂ ಸಮಯೋ ಅನಿಸ ಮುದ್ದೋಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲಗಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಋತುಸ್ರಾವ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಋತುಸ್ರಾವ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಂಡ ಪಿಂಡದ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲಗಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷ ರೋಷ ಹರುಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ಅಳ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಖುಷಿ ಆದಾಗ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಷ ಹರುಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ ನೋದಿ ಏನ ಕೇಳಿ ಏನು ಫಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಬಂದ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬಂದಪ್ಪ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಓದಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣದೆ ಮೃಗುಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ನೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಿದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣರವರು ಕೇಳ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಪ್ತ ಧಾತು ಸಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮ ರಕ್ತ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದ್ರವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನ ದೇಹ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ದೇಹ ಆಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆದ ಪಿಂಡ ಯಾವ್ದು ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಬಂದಿದೆ ವಿನಃ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿಯರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್
ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ನೆಲ ನೀನ್ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಲಿಗೆರೆನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಥವಾ ಶಿವಾಲಯವಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಲ ಒಂದೇ ಶೌಚ ಚಮನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಲ ನೀನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದೇ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀನು ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಒಂದೇ ಶೌಚ ಚಮನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒಂದೇ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಬೌಂತ ದೇವಿಯವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೌಂತ ದೇವಿ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಂಡಯಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಗಳು ನಿಜ ದೇವಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಲವಿರುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಅರಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅರನಗ್ನವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಶರಣೆ ಬೋಂದ ಕವಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕವಿಯನ್ನ ಒದ್ದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಜ ದೇವಿ ಬೋಂತ ದೇವಿಯಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತಹ ಬೋಂತ ದೇವಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಕಸಾಗಿ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರ ಒಳಗಣ ಬಯಲು ಊರ ಹೊರಗಣ ಬಯಲೆಂದುಂಟೆ ಊರೊಳಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಯಲು ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೊಲೆ ಬಯಲೆಂದುಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಊರೊಳಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಯಲು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಊರ ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಹೊಲಗೇರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀರ ಈ ಬಯಲು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ನೀವು ಊರೊಳಗೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಎರಡು ಬಯಲು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನ ಈ ಬೋಂತ ದೇವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಿವಾಚಾರ ಸಾರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾರುತ್ತೆ ಶಿವಾಚಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಅರಿವು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಏನು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಿವು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಶಿವಾಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಏನು ಶೂದ್ರರು ಅವರು ಇವರು ಶೋಷಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವಳು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾವು ಶರಣ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಅಕ್ಕನಾಗಮನ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಶಿವಾಚಾರದ ಅಂಶ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇಬ್ರು ಸಮಾನದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇಡರದಾಸಿಮ್ಮನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದೆಡೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು ಮೀಸೆ ಕಾಸಿ ಬಂದೆಡೆ ಗಂಡೆಂಬರು ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿದೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆತ್ಮ ಇದು ಗಂಡಿನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸತಿಪತಿ ಎಂಬ ನಾನಲ್ಲದೆ ಅಹ್ ಅರಿವಿಂಗೆ ಬೇರೊಂದೊಡಲು ಉಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ನಾವು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅರಿವು ಅರಿವಿಗೆ ಬೇರೊಂದೊಡಲು ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರಿವು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ ಆ ಅಡಗಿದಂತ ಅರಿವನ್ನ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯರಾಸಿಂಹ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರತಿಪತಿ ಒಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಪ್ಪದು ಶಿವಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ ನಾವು ಶರಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೋಡಿ 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 ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೂಳೆ ಸಂಕವ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ನೀವೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಅವ್ಯಾವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಶಿವಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ಶರಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಪಾಲಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರಿವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಿವಿದೆ ನೀನು ಏನ್ ಮೇಲ್ವ ಮೇ ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳನದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಾಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಕಲ್ಪಿತ ವಿನಃ ಶಿವನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವನ ಕಲ್ಪಿತ ವಿನಃ ಶಿವನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದೆ ಶಿವನ ಲಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಾಲನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ಜಾತಿಗಳು ಮಾನವ ಕಲ್ಪಿತವೇ ವಿನಃ ಶಿವನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅದು ಅದು ಒಂದು ಮನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ವಿನಃ ಶಿವನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶುಭ ಮಂಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಶಿವನ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಯಾ ಈ ಜಾತಿಗಳನ್ನೇ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರಂತೂ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ನಡೆ ನಿನ್ನ ಗುಣ ನಿನ್ನ ನಡೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೀಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೀಳ ಜಾತಿಯವನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಹ ಅವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ 
ಚೆನ್ನಾಗ್ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೂಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೊಡದೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೀನ್ ಮನಿಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಹೊಲಸು ಇದು ಲಂಚವೇ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ ತಿಂತೀಯಲ್ಲ ಅಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರನ್ನ ನೀನ್ ತಗದ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಹೊಲೆಯನ್ ಹಾಕ್ತೀಯ ವಿನಃ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಅದ್ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಲೇಸನ ವಹಿಸುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿ ಕುಲಜರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸಣ್ಣ ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ ಹಾಸನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಜಾತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಸಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ವೃತ್ತಿಗಳು ಅವನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಜಾತಿಗಳು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ ನೀನು ಕಬ್ಬಣ ಕಾಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಮ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ವಿನಃ ಅದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಡಿವಾಳರ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ತೊಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಡಿವಾಳ ಅದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತವೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಡಪದರಾಗ್ತೀವಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅದು ಹಡಪದರಾಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಡಿವಾಳರಾಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದೋಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವಿನಃ ಅವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಿವು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಣ ವರ್ಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಈ ಶಿವಾಚಾರ ಸಾರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನ ಸಾರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಚನ ಯಾವುದು ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸಿದಿರಯ್ಯ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇವನು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇವನು ವೃತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ
ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜಾತಿಯನ್ನ ಅರಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊರು ಉಣ್ಣುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಶಿವಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಉಂಡ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾಸಿ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ ವೇಶ್ಯ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ವಂದಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಬೋದೇ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆಯಾದ್ರ ಬಳಿಕ ಮುಗೀತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ಶಿವಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ ನಾನು ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ನೋಡುವಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಡ್ರು ದೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನಲ್ಲೂ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ರಿ ಸೂಳೆ ಸಂಕವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಅಂತ ಸೂಳೆ ಸಂಕವನನ್ನು ಶರಣೆಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಬರ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತರ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನಡಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸೀಯ ಮಗನು ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸೀಯ ಮಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾ ಈಗ ವಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾ ಪ್ರತಿ ಸಾಲು ಕೂಡ ಆ ಸ ಅವರ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ತತ್ವ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಆ ದಾಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ನಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಕೂಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರದ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಶಿವಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಉಂಬಲ್ಲಿ ಉಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಶರಣರು ಉಣ್ಣೋದು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸೊಸಾಗಿದೆ ಆ ವಚನ ಉಂಬಲ್ಲಿ ಉಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀ ಎಳೆಯುತ್ತೆಂಬರು ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಿಸುವರು ಎಂತಯ್ಯ ಅವರ ಭಕ್ತರ ನೆಂಬೆ ಎಂತಯ್ಯ ಅವರ ಇತ್ತರ ನೆಂಬೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಹೊಲತಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ನಿಂದೆಂತಾಯ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಣ್ಣೋದ್ರಾಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕುಲವನ್ನ ಅರಸ್ತ
ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ನಡೀನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗವ್ರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶರಣ ತತ್ವ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿರೋದು ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಏನು ತಡೆ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳೇ ವಿನಃ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಲ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಶರಣರು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಬಾಯ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲ್ಲುವೆ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಉಕ್ಕು ಮಿಕ್ಕುದ ನುಂಬುವೆ ಚೋಳಿ ಅಕ್ಕನ ಉಳಿಗದ ನಾಗುವೆ ಶೋಪಚಯ್ಯನ ಆಳಾಗಿರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬಾಯ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲ್ಲುವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಎಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಾಯ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಯಾರ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಟ್ಟು ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಯ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸನಿಹದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೃದಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ನೊಕ್ಕು ಮಿಕ್ಕುದ ನುಂಬುವೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನಾನ ಉಂಟ ಇದ್ರೆ ಆ ತಟ್ಟೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಶರಣರ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಗಿಯಿತು ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ತರೋದೇ ಈ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಶಿವಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅರಿವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಮಾನವ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣೋದ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಕಾಣೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಮೆರೆ ಒಂದು ಮೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಜಾತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನಡೆಸದೆ ಅವರೊಕ್ಕದ ಕೊಂಬುದೇ ಶಿವಾಚಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಕರೆದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನ್ ಇಷ
ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ನ್ ಕರೆದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಸತಾಯಿಸಿದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಾವ ಅಂತೂ ತೀರಾ ಬಂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಿ ಸದ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಡ ಬೇಡದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಸಾಗುವಂತ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ ದಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಒಳಿತು ಮಾನವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಿರ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಆ ದಿನದಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಂಗವನ್ನಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಲಿಂಗವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವನ್ನ ಅರಿಯದಿರುವುದೇ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಈ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಶಿವಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ವೃತ್ಯಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವು ಆಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗದ ಆಚಾರ ಶಿವಾಚಾರವಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶರಣ ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೂರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಶರಣ ತತ್ವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶರಣ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಕಾಣೋದೇ ಶರಣ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಣ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಶರಣ ತತ್ವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಎಂಟ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ರ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವನ್ನ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತವಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ತುಂಬಿದ ಆಗರ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನಗಳನ್ನ ಕ
ಸರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗಣಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದ ತುಂಬಾ ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಶರಣ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಸವ ತತ್ವ ಶಿವಾಚಾರ ದಾಸೋಹ ಈ ತರಹದ ಮೌಲಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಿವೇಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಈವರೆಗೂ ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳದಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಬ್ರೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರಣದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗದ ಅಂತ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಯೋ ಹಂತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನುವವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ನೋಟಕ್ರಮವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಭತ್ಸವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯವಾದಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಒಂದು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ವಿವೇಕಗೊಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಯದ ವಯೋಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವಂತರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಶರಣ ಚಿಂತಕರ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸತ್ಪಥದೊಳಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದಾದಂತ ಆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾವಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ವು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದು ನೋಡಿ ನಾಡಿನ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರನ್ನ ಹೇಗೋ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಸೆ ಇದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ವಿಘ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈ ತರದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಶರಣ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಮತ್ತು ಹೇಳುವ ದಾಟಿಸುವ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ಹಾ ಇಡೀ ಒಂದು ತಾಸು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ನನಗನ್ಸೋದು ಹದಿನೇಳು ಜನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವ
ಈ ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ವರ್ಗ ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಸದಾಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸದಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಒಂದೇ ಶಿವಾಚಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶರಣದ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಆಶಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮಗೆ ಅಹ್ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದ ಸರ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗಿನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ ಕೆ ಬಿ ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಹ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓದು ಬರಹ ನನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದೀಪ್ಸೆ ಅದು ಎಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೂ ಒಂದು ಈ ತರದ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ತರದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ಲೈಯರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಂದೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬಹುದ ಸರ್ ನಂದೀಶ್ವರ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿರಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಂದೀಶ್ವರ್ ಸರ್ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನು ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಆ ನಮ್ಮ ಶರಣೆ ಶಬರಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಶಿವನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾತಿಗಳು ಮಾನವನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಹೊರತು ಶಿವನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನ ನಾನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ವೃತ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ವೃತ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಕ ಅದನ್ನ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಚಾರವಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ನಮ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನು
ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್ ಆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂದಾರ್ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಸ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾನ್ ಮೂಲತಃ ನಂದೀಶ್ವರ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಊಲು ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಚಳ್ಕೆರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ದೂರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರು ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿರಲಿ ಆ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಇವತ್ತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ ಆ ಯಾವ ಕೋಲಾಹಲವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬರಿನಾ ಅವರೇ ಇವತ್ತ ನಿದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವ ಎನ್ನುವ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವಲ್ಲ ಆ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಆ ಬಸವ ತತ್ವ ಬಸವಣ್ಣ ಲಿಂಗಾಯತರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಏನದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ತತ್ವ ಭರಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾರ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನನ್ಗ ಮೊದಲು ಈಗ ವಚನ ಮಂದಾರದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಿವಾಚಾರ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಈ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಪಂಚಾಚಾರದ ತತ್ವ ಈ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಶರಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ಅಂಗ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಾಣ ಷಟಸ್ಥಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಶವ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಶವ ಆದನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ ಏನಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನೆಲ ನಾಳುವನ ಹೆಣ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಂಬುವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸತ್ತ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವರಯ್ಯ ನೆಲ ನಾಳುವನ ಹೆಣ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಂಬುವರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾವು ಶಿವಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜೇವರಿಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇದೇ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಮೊದಲಿನ ಸ್ವಾಮ್ಗಳ ಒಂದು ಶರೀರ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಕೈಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಹಿಡಿದ ಭಂಗಿನೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಚಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದ ಈಗ ಸರ್ ನಾನ್ ನನಗ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪಂಚಾಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಈ ಪಂಚಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ತಾವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನದಂದ್ರ ವ್ಯಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಉದ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದೇ ವ್ಯಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಷ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಏನದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪಂಚಾಚಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಒಬ್ರು ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗವೆಂದು ಜೋಯಿಸರ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗವೆಂದು ಜೋಯಿಸರ ಕರೆಯಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಣಿಕೆಯ ನಿಕ್ಕಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಜೋಯಿಸರ ಆ ಜೋಯಿಸರ ವಾಕ್ಯವು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಜೋಯಿಸರ ವಾಕ್ಯವು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಅವರ ಬಾಯ ತಾಂಬುಲ ತಿಂಬುವ ಹಂದಿಗಳಿರ ಅವರ ಬಾಯ ತಾಂಬುಲ ತಿಂಬ ಹಂದಿಗಳ ಹಂದಿಗಳಿರ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲಿರಯ್ಯ ನೀವು ಶಿವಾಚಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಚನ ಇದು ಈ ಶಿವಾಚಾರದ ಹಾದಿ ಏನದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸತ್ ಸತ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಶಿವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಡೆಯುವುದು ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದಾಚಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಂದಿಗಳಂತೆ ಪಂಚಾಂಗ ತೆಗೆದು ಜೋಯಿಸರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ನಾಯಿಗಳಿರ ಹಂದಿಗಳಿರ ನೀವೆತ್ತ ಬಲ್ಲಿರೋ ಶಿವಾಚಾರದ ಹಾದಿಯನು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಬ್ಬ ಶರಣರ ಮಾತು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬಹಳ ಏನದ ಕರ್ಣ ಕಠೋರ ಮಾನಸಿಕ ಕಠೋರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಚನ ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಹಾದಿ ಇದೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಹಾದಿ ಇದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಾಚಾರ ಎಂಬುದೊಂದು ಬಾಳ ಬಾಯಧಾರೆ ಶಿವಾಚಾರ ಎಂಬುದೊಂದು ಬಾಳ ಬಾಯಧಾರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಜಂಗಮ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ಮೆಚ್ಚಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರಾದಡೆ ಮೆಚ್ಚ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಏನದ ಅಂತರ ಅಂದ್ರ ಅದು ಖಡ್ಗದ ಬಾಯಿ ಇದ್ದಂಗದ ಖಡ್ಗದ ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗ ಇದ್ದಂಗದ ಆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇನದ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ವಾಕ್ಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿದ್ರು ಸ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ದೇವನೂರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಾನು ಇಬ್ರು ಇದ್ದೆವು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಂದು ವಾದ ಎದ್ದು ತಲೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ಬ
ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ನಡೆದು ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಹಾದಿ ತೋರಿಸುವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ರದಾ ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಭೃತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೀರಿ ಅವರು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ ಮಾಡಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ ಓದಕ್ಕಿ ಅಂದಿ ಅಂದ್ರ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ನೆಲ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಣಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಗಣಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಗಣಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವೀರತ್ವ ಇರಬೇಕು ಇಂತಹ ತತ್ವವನ್ನ ಕುರಿತು ಸಹೋದರಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಾಚಾರದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ವಚನ ಮಂದಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯ ಮುಖ ನೋಡುವಂತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ನಂದೀಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಗಣಿಯವರು ಬಹುಶಃ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗಣಿಯವರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಸಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಶಂಕರ ದೇವನೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥ ನೀವು ನೀವು ಬಾಳ ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆನೆ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಮಗ ಸಕ್ರಿಯ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಹಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ರಿಯ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶಬರಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾಗಿತ್ತು ಮನ್ಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಶಿವಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ವಿವರ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂತ್ ಕೇಳಿದಂಗ ಕೇಳಿದೀನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆ ಶಿವಾಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕರ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಶಿವಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ ಅಂತಂದು ನಿಜ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ನೀಲಾಂಬಿಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಡಗಡ ನಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತವ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಗಣೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ
ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾವುದು ಶಿವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವ ಅದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಚಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರ ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಹಂತವೇ ಇದು ಶಿವಾಚಾರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಾಚಾರಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪದವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಿವನ ಒಂದು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನೆ ಅನ್ನೋ ದರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಒಂದು ಕಾಣಬಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇದೇ ಶಿವಾಚಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವನೂರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಸ್ಕಟ್ ನಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಶರಣ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯವರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಂಗಡಿ ಭದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖೇದ ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಗದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದಿನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ ಮನಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಯಮತೀಯರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಇವನಾರವ ಏನವಾರವ ಅನ್ನುವಂತ ವಚನವನ್ನು ನೀವೇ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಶರಣ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಶರಣರನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶರಣರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಕರಗಳಾದ್ರೆ ಷಟಸ್ಥಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದ್ದು ಆದ್ರೆ ಬಹಿರ್ ಬಹಿರ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಈ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಷಟಸ್ಥಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಶಿವಾಚಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಅಂತೇವೆ ಅಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದಿ ಅಂತೇವೆ ಮಹೇಶ ಅಂತೇವೆ ಭಕ್ತ ಅಂತೇವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಮತ್ತು ಶಿವ ಸದಾ ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತವೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಶರಣರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತೆ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಎರಡಿತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದೇ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಾವರಣವನ್ನ ಅಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸದಾಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಷಟಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗ
ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಗತ್ತೇ ಕಾಣದಂತಹ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸೆಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ ಶರಣರು ಜೀವಿಸಿದಂತಹ ಆದಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ಚಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನ ಅರಸಿದಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಧರ್ಮ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಶರಣರೆಂದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಗೋಜಿ ಎಂಬುದವರಲ್ಲ ಅವರು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಯಶ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಯಶ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಕ್ರಿ ಅಕ್ಕವರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪೊಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಯಶ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಪುರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನ ಅಗೆದು ಅಗೆದು ಬಡಿಸುವಂತಹ ಗಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಭಾಷೆಯ ಜಾಡನ್ನ ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಖೇದ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶರಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಪ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂದೊಂದು ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸದಾ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸೋಣ ಅನ್ನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಗುರು ಅನ್ನೋರ್ ಜಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಅವರ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದ್ ಎರಡು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ವ ಶರಣ ಮತ್ತು ಶರಣೆಯರಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ರಿನ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದಂತೂ ನನಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಗೇಳಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಂತಹ ತತ್ಸಂಗದಿಂದ ದೊರೀತದ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದು ನಿದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮೇಡಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಹಿತ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನೀವು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅನ್ಮಯರಾಗಿ ಏಕಾತನಾಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋದ್ರೂನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀರ ಬರ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಳದ ಕೇಳದೆ ತಾನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ತತ್ವ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶರಣ ತತ್ವ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ ನೀವು ಅಳ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅಂತ ಹಂಗದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಗತ ತುಂಬಾ ಅಮಿತ ಬೇಗ ಅವರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಶಿವಯೋಗದ ಅನುಭವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ಕಾಗ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ಅದೇನು ನಮ್ಗೇನು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಜಾತಿ ರಹಿತ ವರ್ಗ ರಹಿತ ಶರಣ ಸಮಾಜ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಆಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದನ್ನೇನು ಏನು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪಬ್ಲಿಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಬಸವಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಅದನ್ನು ಐಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಏರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸ್ಬೋದ ಓಕೆ ಯಾರದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣ ಈಗ ತಾನೇ ಶರಣರು ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶಬ್ರಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಅರಿವಿನ ತತ್ವ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಂತಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದು ಅಂತ ನಾನು
ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಭವಿಯಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹ ಮೈಲಿಗಳುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಶರಣರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಶಬ್ರಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಶರಣು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಠಪತಿ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಠಪತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೆಯ ಮಗು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಾಗಿದಂತ ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಠಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಇನ್ನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಶಿವಾಚಾರ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಒಟ್ಟು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಾನತೆ ಅರಿವಿನ ಸಮಾನತೆ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಸಮಾನತೆ ಈ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬರಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೇನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಿಗಳು ಮಾನವ ಕಲ್ಪಿತ ಮಾತ್ರ ಶಿವನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೇಳಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಬಿಟ್ರು ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರಣ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಳವರ್ಗದವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಆಗ್ಲಿ ಕಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆಶ್ರಯ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಈ ಶರಣರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಬಡಿಗೇರವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ವಚನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಾಗ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಬಡಿಗೇರಾಗ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶರಣರ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾ
ಯಾವಾಗೇ ನಮಗೆ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗ್ಲಿ ಆಕರ ಶಾಸನಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಆಚಾರಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾನ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಭ್ರತ್ಯಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಈ ಐ ಒಂದು ಐದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೇಖನವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ವಚನ ಮಂದಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಲೇಖನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗಣಿ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಂದೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶೇರೆಗಾರ್ ಮನೆತನದವರು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವಚನ ಮುಂದಾರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಮಂಗಳ ಸಕ್ರಿ ಅವರು ಅವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಸ್ಕಟ್ನಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಬಸವ ತತ್ವದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಸ್ಕಟ್ನಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತೇರನ್ನ ಎಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬರಿಣ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಸ್